জালাউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই দুনিয়ার বিখ্যাত আল্লাহ প্রেমিক ছিলেন আল্লাহ প্রেমের এক সম্রাট ছিলেন তিনি বলেন ভাই আমার কোন আল্লাহ বালার সঙ্গে সম্পর্ক করো তো তুমি তো উড়তে জানো না তুমি পাইলট না জাহাজ চালাইতে জানো না এরোপ্লেন যিনি চালান পাইলট তিনি উড়েন যখন আকাশে তখন তিনি বুঝেন যে আমি কোথায় আসলাম সেটা মাটি থেকে তুমি কিভাবে উপলব্ধি করবা তো কোন খাটি আল্লাহ বালা তিনি উর্দ্ধ জগতের দিকে আল্লাহর দিকে আরসের দিকে উড়তে থাকেন তো তার সঙ্গে তুমি একান্ত সম্পর্ক করলে উঠা বসা করলে তাকে ভালোবাসবে তার নিকট দিনের তালিম তরবিয়ত অর্জন করলে এবং গুণামুক্ত জিন্দগি বানাইলে এবার তোমারও এরকম উর্ধ্ব জগতের দিকে উড়বার এবং উড়তে থাকার তৌফিক অর্জন হবে তখন দেখবা তুমি পথে পথে উর্ধ্ব জগতের পানে যে কি সব বিস্ময় করো হ্যাঁ অদৃশ্য সম্পদ দৌল এবং নূর ও তাজাল্লি তোমার দেখার তৌফিক হইতেছে সে মহান আল্লাহর ওই নূরের তাজাল্লি তোমার যদি খানিকটাও দেখার তৌফিক হয় তাহলে সেই মহান আল্লাহর জন্য আগুনের ঝাঁপ দিতে তুমি পরোয়া করবে না বরং আগুনে ঝাঁপ দেওয়াই তখন মনে করবে আমার মহা সাফল্য সে আগুন হল যে আল্লাহর জন্য পৃথিবী ত্যাগের আগুন স্বার্থ ত্যাগের আগুন এবং নফসের হারাম খায়সের বিরুদ্ধে চলার আগুন এটা অনেক কষ্টকর আগুনের ঝাঁপ দেওয়া যেরকম কষ্টকর নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকা তার চেয়ে বেশি কষ্টকর তো এই আগুন তোমার জন্য তখন সহজ হয়ে যাবে বরং মধুর এবং মজাদার হয়ে যাবে এবং তিনি বলেন যে মহান আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বরকতে আল্লাহর দাপট যখন তোমার দেখার তৌফিক হবে এই দুনিয়াটাকে তখন তোমার বুর্দা লাশ মনে হবে মানুষ তো দুনিয়ার জন্য লড়াই ঝগড়া আরেকজনকে খুন করা কত সব কিছুর মধ্যে জড়ায় এটা এই কারণে হয় যে আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক নাই হ্যাঁ আল্লাহ পাকের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক সব ঝামেলার সমাধান সব সমস্যার সমাধান সব ঝগড়ার সমাধান এসকে কি মুশকিল নিহার মুশকিলকে আশা কর দিয়া আল্লাহ পাকর কোনো খাস বন্দা আল্লাহর খাস কোনো বলি বলছেন যে আমার মুশকিল ছিল অনেক সমস্যা এবং ঝামেলা ছিল অনেক কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের পর এ সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে সব মুশকিল আসান হয়ে গেছে হ্যাঁ আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন তো আসল কাজ তো এই যে মহান আল্লাহর বন্দিগিওয়ালা জিন্দগি বানাই ইমার নূর দীপ্ত জিন্দগি বানাই ইমানের নূর ভরা জিন্দগি বানাই এ জিন্দগি হলো প্রকৃত জিন্দগি আসল জিন্দগি এবং এই রকম জিন্দগি ওয়ালারাই নিঃসন্দেহে জান্নাতের অধিকারী হবে দুনিয়ার জীবনে এই অল্প কয়েকদিনের কষ্ট কিন্তু দুনিয়ার থেকে যাওয়ার পরেই কবরের ভিতরে যখন ফেরেস তারা জিজ্ঞেস করবেন যে এ তোমার রব কে তোমার দিন কি আর ইনি কে বান্দা তখন নির্দ্বিধা নিঃসংকোচে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎফুল্লভাবে বলবে যারে ইনি আমার রব তো আল্লাহ আর আমার দিন ধর্ম হল ইসলাম আর যাকে তুমি দেখাচ্ছ তিনি হচ্ছেন আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই উত্তর শোনার পর আসমান থেকে রব্বুল আলমিন বলবেন সদাকা আব্দি এটা আমার বান্দা ও ঠিক ঠিক বলছে ঠিক বলতে পারছে এই জন্য হে ফেরেস তারা জান্নাতের দিকে ওর জন্য দরজা খুলে দাও এবং জান্নাতের বিছানা পত্র এখানে বিছাইয়া দাও জান্নাতের পোশাক ওকে পরাইয়া দাও শুরু হয়ে গেল পরকাল জীবনের সম্মান মর্যাদা আর পুরস্কারের অধ্যায় মানে কবরে যাওয়ার পরপরই তার এই সম্মান এই মর্যাদা সুফান আল্লাহ তালাম হামদি যে ভয়ে মানুষ থর থর কাঁপে যে কবরে কি হবে আর সেখানেই তার এত ইজ্জত এত সম্মান এত মর্যাদা এত সুযোগ সুবিধার চিরস্থায়ী পথ খুলে গেল হ্যাঁ সুফান আল্লাহ আমি হামদি আর এরপরে তো কাল যতদিন কবর জীবন মানে মাটির মধ্যে শুয়ে থাকে না 
এটা একটা মানে আখেরাত আর এই দুনিয়া এই দুইটার মধ্যখানে একটা জীবনের নাম কবর জীবন এটাকে বর্জকি জীবন বলে যার মানে হলো মধ্যবর্তী জীবন এই জীবনেও নেক বান্দা যারা ভালো বান্দা যারা তারা সুখ শান্তি আরাম সম্মান সুযোগ সুবিধার মধ্যে থাকেন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় হ্যাঁ আপন জনদের সঙ্গে কথাবার্তা হয় মিটিং সিটিং হয় মাহফিল হয় আলাপচারিতা হয় ওখানে এক আনন্দ কখনো সে ওরা কখনোই ঘুরতে যায় কখনো আল্লাহর আরসের নিচে উড়তে উড়তে সেখানে যায় কখনো নিজের জন্য বরাদ্দকৃত জান্নাত যেটা সেটা এমনি দেখে আসতে যায় ভ্রমণ করতে যায় একদম মানে নিয়মিত ভোগের বরাদ্দ এই সুবিধা তো ঘোষিত হবে হাসরের মাঠে যা তোমার জান্নাত তুমি বুঝানো প্রবেশ করো এটা তো তখন ফাইনাল চূড়ান্ত ঘোষণা হবে কিন্তু এই মধ্যবর্তী জীবন যেটা কবর জীবন এই জীবনে মাঝে মধ্যে নিজের জান্নাত একটু জান্নাত একটু ঘুরে ঘুরে আসার সুযোগ হবে এমনকি এক দুটা ফল টল যদি খায় এটার জন্য কোনো বাধা থাকবে না খায় পরীক্ষা করলো যে কেমন লাগে কি ব্যাপার এবং যাওয়ার জন্য জান্নাতে ভ্রমণে যাওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এরকম যানবাহনের ব্যবস্থা থাকবে এক ধরনের পাখি থাকবে যেটা এরোপ্লেন স্বরূপ তার জন্য ব্যবহার হবে সবুজ রং এক ধরনের পাখি হাতি শরীফে আছে সেই পাখির জাহাজে উড়ে সে জান্নাত ভ্রমণ করে এসে যাবে এরকম সুযোগ সুবিধা সেখানে পরকাল জীবনে হবে ইনশাআল্লাহ তালা আল্লাহ আমাদের মাফ করেন পরকাল জীবনের সব সুযোগ সুবিধা আমাদের জন্য মঞ্জুর করেন মোমেন বান্দাদের ইমান ওয়ালা বান্দাদের এই পৃথিবীতে এক সমস্যা হয় যে এই পৃথিবীটা এমন যে পথে প্রান্তরে নানান রকমের এক্সিডেন্ট ঘটে বিচ্যুতি ঘটে গুণা হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তার জন্য সাবান সোডা পবিত্র হওয়ার জন্য সাবান সোডা পানি এগুলো সব দিয়ে রাখছেন যে মাঝে মাঝে ঝামেলা হলে এর মধ্যে ডুব দাও গোসল করো পবিত্র হও আগে চলো আর সেটা হলো তবা ইস্তেকভার তবা ইস্তেকভার তবা ইস্তেকভার কোরআন শরীফে মহান রবুল আলমিন বলেন যে হে আমার বান্দারা তোমরা যারা চরম থেকে চরম সীমা লঙ্ঘনকারী ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত বান্দা যারা তোমাদেরকেও বলি যে তোমরা আমা আমার মতো সীমাহীন দয়াবানের দয়া রহমত মায়া স্নেহ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করো না নিরাশ হইও না আমার দয়া থেকে কেউ নিরাশ হইও না লা তাক না তুম রহমতুল্লাহ এরপর আল্লাহ পাক এটাকে আরো জোরালো ভাবে বলতেছেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা তোমাদের সবগুলো গুনাই মাফ করে দিবেন খালি কাজ হলো যে তু বইলুন যে তোমরা আল্লাহর দিকে রুজু হো আল্লাহর কাছে নত হো আল্লাহর সামনে লজ্জিত হো আল্লাহর কাছে তবা ইস্তেভার করো বস এটুকু করলে তো তোমাদের আর পরকাল জীবনে লাঞ্ছিত এবং লজ্জিত হওয়া লাগবে না আল্লাহ পাক তোমাকে তোমাদেরকে মাফ করে দিয়ে জান্নাত দান করিয়ে দিবেন হ্যাঁ তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করেন হজরতুল ইসলাম ইমাম গজাল রহমতুল্লাহের উস্তাদ ইমাম আবু ইসাদ ইসফেরাইনি রহমতুল্লাহ আলহ অনেক বড় ধরনের মহাদেশ বহুত বড় আলিমের দিন এবং বুজুর্গ ছিলেন তো ওনার জীবনের একটা পণ ছিল যে আমি গুনা করব না হাজার ওনার কঠোর এই মজবুত অটল অবিচল পণ রক্ষার জন্য উনি জানে প্রাণে চেষ্টা করতেন কিন্তু হঠাৎ করে আবার কোনো ভুল বিচ্যুতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়তেন তখন তিনি কান্নাকাটি করতেন যে আল্লাহ এটা কি হলো এটা তো আমি চাইনি আমি তো চাইছিলাম ফেরে জীবন ফেরেস তার মতো সুন্দর নূর ভরা জীবন কিন্তু আমার এই কি হলো তো কান্নাকাটি করতেন 
আবার এরকম ভালোভাবে চলতেন আবার কখনো ভুল বিচ্যুতি ঘটতো হ্যাঁ তো মুমেন যে হয় আল্লাহকে যে চায় এবং জান্নাতে যে যাইতে চায় আল্লাহর অলি যে হতে চায় সে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে পাপে লিপ্ত তো হইতে পারে না এক্সিডেন্ট হয়ে যায় যেমন মানুষ রাস্তায় হাটে আগে থেকে নিয়ত করে কি যেহেতু বর্ষা আর আসবে না বছর খানিক পর্যন্ত তো আজকে আমি অন্তত আট দশ বার আচার খাবো ইনশাল্লাহ এরকম আচার খাওয়ার নিয়ত কেউ কোনোদিন করে পোলাভান টোলাভানের কাম হতে পারে যেগুলো দুষ্টামি করে তো আচার খাওয়ার নিয়ত ছাড়াই মানুষ আচার খায় আচার খাইলে ওখানে শুয়ে থাকে কেউ যেই হোক চাই প্যান্ট শার্ট ওয়ালা হোক আর লম্বা কুর্তা ওয়ালা হোক দাড়ি টুপি ওয়ালা পাগড়ি ওয়ালা হোক আসার খাওয়ার পরে সবাই সেখান থেকে উঠে উঠলে আগে চলে তো তার মঞ্জিলে মকসুদে নির্ধারিত ঠিকানা এসে পৌঁছে যায় তো আসার খাওয়ার পরে লোকটা ওখানে পড়ে থাকে না অনুরূপভাবে যে বন্দা ইমান ওয়ালা সে তো চলবে আল্লাহর দিকে কিন্তু রাস্তাঘাটে কোথাও আছাড় খেলে অর্থাৎ কোনো বুল বিচ্যুতি ঘটে গেলে তখন সেই বন্দার কাজ হল যে উঠো ফের আগে ছুটো বাস উঠো ফের আগে ছুটো এভাবে সে একদিন মঞ্জিলি মাকসুদে পৌঁছে যাবে সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় সে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ তালা আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দেন এবং কবুল করেন ভারতে এক মস্ত বড় বুজুর্গ ছিলেন মৌলানা শাহ মোহাম্মদ আহমদ শাহ বিল্লাহাবাদ রহমতুল্লাহ আলী তিনি বলতেন যে হে মুসলমান তুমি হিম্মত করো কোরআন সুন্নার আলোকে আমি তোমাকে বলছি যে তুমি বলো রব্বুল আলমিন কে মাই ইসি মোহ সে কাবা যাওয়া শরণ কো খাত মে মিলাউঙ্গা রো রো কে উনকো মে মনাউঙ্গা আপনি বিগড়ি কো ইউ বনাউঙ্গা আমার এই কালো জীবন নিয়া আমি মাওলার তালা সে ছুড়বো আমি কবে জীবনকে পরিষ্কার করব তারপরে রওনা হব এতটুকু সুযোগ আমার নাই এই কালো জীবন নিয়া অসুন্দর জীবন নিয়া এক্সিডেন্ট ওয়ালা জীবন নিয়েই আমি আল্লাহকে ডাকব আল্লাহর দিকে ছুটব এবং কাবার মালিককে আমি তালাশ করব হ্যাঁ এবং আমার কাছে কিছু নাই ইবাদত বন্দিগি আমল বলতে কিছু নাই তবে আমি এমন কান্না কানব কানতে কানতে কানতে কানতে আমার মাওলাকে আমি রাজি করিয়ে ফেলব এমন কানব এমন মিনতি করব এমন খোসামত্ত সামত করব ওয়ালা কাল উত্ত বা হাত্তা তার হে আল্লাহ যতক্ষণ না রাজি হন দুয়ার ছাড়ব না আমি আপনাকে ডাকতেই থাকবো কানতেই থাকবো চোখের পানি ফেলতেই থাকবো তু হো কিসি বিহাল মে মৌলা সে লো লগায়টা কুদরত জালাল মে কেন গির গড়ায়টা যত বরবাদ জিন্দগি হোক না কেন যত নষ্ট ভ্রষ্ট পাপিষ্ট জীবন হোক না কেন বন্দা তুমি ছুটো আল্লাহ পাকের দিকে মাফ চাও তবা করো কান্নাকাটি করো তো মহান রব্বুল আলমিন নিজ দয়ার ক্ষমতা বলে তোমার অশুদ্ধ এবং এই অপবিত্র জীবনকে নিজের রহমত ও মাগফেরাতের পানি দিয়ে ধুয়ে তোমাকে পবিত্র জীবনওয়ালা বানায় দেবেন তোমার দুজক মুখী জীবনকে জান্নাত মুখী বানায় দিবেন হ্যাঁ খোলে ও যা না খোলে দর উসকে হো কেউ তেরি নজর তু তো বস আপনা কাম কর ইয়ানি সদা লাগা এটা আল্লাহ পাক রহমতের দুয়ার খুলবেন কি না সেই চিন্তা সেই টেনশন তুমি করো না তুমি ডাকো ডাকতে থাকো দুয়ারে দাঁড়াও এবং দুয়ারে করাঘাত করতে থাকো ওই মহান দয়াময়ের নীতি হল এই যে তার সংবিধান হল এই যে দুয়ারে দাঁড়ায় না ছোর হয়া এই এই দুয়ারে পড়েই থাকে ডাকতেই থাকে তো মহান আল্লাহ তার জন্য রহমতের দ্বার খুলেই দেন রহমতের দ্বার তার জন্য খুলেই দেন খুদ কোরআন শরীফ রবুল আলমিন বলছেন অকুর রব্বিফির বরহম আন্তিন বান্দা তুমি বলো যে হে আমার প্রতি বালক আমাকে মাফ করে দেন আর সাথে সাথে আমার প্রতি দয়া করে দেন আমাকে প্যার এবং আদর দিয়ে দেন হ্যাঁ না তো ছোট্ট শিশু আছে না ও বা কোনো বাবা মা ধমক দিলে তো কান্দে খুব নারাজ হয় এবং দাঁড়ায় থাকে শক্তভাবে মুখ বার করে কাঁদতে থাকে পরে 
বাপ মা দেখে যে বিপদ তো এই কিভাবে সামাল দিব পরে বলো যাও ঠিক আছে যাও না আদর করে দাও ওই বাচ্চাই নির্দেশ করে বলে আদর করে দাও তো পরে তারা কোলে দিতে হয় আদর করতে হয় তখন সে স্বাভাবিক হয়ে যায় এইবার ঠিক আছে তুমি পুরা মানে ফাইনাল পজিশন পর্যন্ত আসছো আদর করে দাও তো আল্লাহ পাক নিজে শিখান পবিত্র কোরআনে তুমি বলো হে আমার প্রতিপালক আমাকে মাফ করে দেন এরপরে আদর করে দেন সে আদর কি জিনিস সেটা হলো এই যে আল্লাহ এখন থেকে আমাকে ভালো জীবন দেন আপনার আনুগত্যের জীবন দেন নূর ওয়ালা জীবন দেন সঠিক পথে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর চলার তৌফিক দান করেন ইমান নিয়ে মৃত্যুর জন্য আমাকে তৌফিক দান করেন আর কালকে আমাকে মাফ করে দিয়েন আর বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দিয়েন এই হলো আদর করা আল্লাহ পাক নিজে পবিত্র কোন শিক্ষা দিতেছেন এটা তুমি এরকম বলো আমাকে এটার অর্থ কি যে এরকম বলো তো আমি তোমার সঙ্গে সেরকম আচরণ করব। দেখলি তুমি তার প্রতি সুধারণা পোষণ করবে যিনি ইমান ওয়ালা আল্লাহকে তিনি চান সেই মানুষটা তো তারে বড় নজরে দেখবা এটা ইমান ওয়ালাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করবা তো বান্দার প্রতি সুধারণা তো আল্লাহর প্রতি কি কুধারণা করতে হবে না উজিবিল্লা দুর্বল বান্দা কমজোর বান্দা তার প্রতি সুধারণা করা ফরজ এরকম না যে এটা একটা নফল আমল করলে অনেক সব না প্রত্যেক বান্দার প্রতি সুধারণা পোষণ ওয়াজিব যেরকম ভিতির নামাজ ওয়াজিব কি কথা বুঝবেন নাই হ্যাঁ তো আল্লাহর ব্যাপারে কি করা তাহলে আল্লাহ পাক বলছেন হাতি সে বুঝছিতে যে আনায়দা জন্য আবদি বি বান্দা আমার প্রতি যেরকম ধারণা করবে আমি ওর সঙ্গে সেরকম আচরণ করব এখন কোন বান্দা এরকম ভুল চুক যাই হয়েছে তার আল্লাহর প্রতি মনটা বড় এবং সে বলে যে না আমার আল্লাহকে আমি রাজি করিয়ে ফেলবো আমার তো আশা এবং বিশ্বাস যে আমার মাওলা আমাকে বলবেন যে তুই আমার জন্য কান্নাকাটি করছিলি লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়েছিলি এবং আশা করছিলি আমি মাফ তুই মাফ পাইয়ে যাবি যা তোর মাফ করিয়ে দিলাম মাফ করে দিলাম জান্নাতে যা কেয়ামতের ময়দান কোন নেতার হাতে থাকবে না কোন বাদশার হাতে থাকবে না হ্যাঁ না কোন ক্ষমতা ধরের হাতে থাকবে না যে সেদিনের কর্তৃত্ব ক্ষমতা রাজত্ব হুকুমত সবকিছু শুধু এক আল্লাহর হাতে আল্লাহ যাকে চাইবেন মাফ করে দিবেন জান্নাত দিয়ে দিবেন যাকে চাইবেন বড় পুরস্কার দিয়ে দিবেন কারো সেখানে যুক্তি তর্ক পেশ করার উকালতি করার ব্যারিস্টারি করার কোন সুযোগ থাকবে না ওখানে কোনো আইনজীবী নেই যে আইনজীবী বলবে যে অমুক ধারার আলোকে এই বিষয়ে আমার কথা আছে এরকম জেরা করার মতো কোনো সুযোগ আছে কারো কোনো কথা বলার চান্স নেই কোনো সুযোগ নেই এইভাবে কাল কেয়ামতে আল্লাহ পাক জল্লা জাল আলু আম্মানা বালু যে কেয়ামতের ময়দানে ফয়সালা করবেন এবং বিচার করবেন যেটাকে সুরায় ফাতেহাতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এইভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন বলো আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল্লা আলমিন সকল প্রশংসা আল্লাহ আল্লাহর জন্য যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক আমার প্রতিপালক সকলের প্রতিপালক আর রহমান রহিম ইনি সীমাহীন দয়াওয়ালা হ্যাঁ না কুল কিনারাহীন মায়া মোহব্বতওয়ালা মালিক ইয়মিদ্দিন এবং যিনি প্রতিদান দিবসের হ্যাঁ প্রতিদান দিবসের একচ্ছত্র মালিক প্রতিদান দিবসের মালিক ওখানে গিয়ে কেউ যে আমি অমুক পদে আছি অমুক হ্যাঁ অমুক সংসদে আছি অমুক ক্ষমতায় আছি সেখানে তো কিছুই নেই নবী রসুলগণ পর্যন্ত বলবেন যে নাফসি নাফসি ভাই আমি তো আমার নিয়ে ব্যস্ত আমার কি উপায় হবে তো সেখানে কে কার ব্যাপারে কোনো কথা বলবে হ্যাঁ কাফের মোর্শেকদের তো কোনো উপায় থাকবে না তারা তো কেউ কাউকে আপনজন নিজের আপনজনকেও পরিচয় দিবে না এই অবস্থা থাকবে কালকে আমতে তো সব মানুষ এরকম হালতে থাকবে তো আল্লাহ পাক জাল্লা জাল্লা আলু আম্মানু 
প্রত্যেকের আমল দেখবেন আমল নামা দেখা বা কারো জন্য বলছেন যে যাও জান্নাতে উনি জান্নাতে চলছেন আর কারো আমল দেখা তার জন্য নির্দেশ হচ্ছে একে ধরে নিয়ে যাও জাহান নামে ফেলো ফের তারা তাকে ধরে নিয়ে জাহান নামে ফেলতেছে এমন এক কঠিন দিন সামনে আসতেছে সেই দিন আমাদের সফলতার জন্য কামিয়াব হওয়ার জন্য একটাই পদ যে সেই দিনের মহান অধিপতি যিনি সেই মহান আল্লাহর সঙ্গে আজই আমরা সুন্দর সম্পর্ক গড়ি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তফিক দান করে আমরা ভুল না করি হ্যাঁ পানি দেব তোর আছে আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেন আর এক হাদিস শরীফ পড়ছিলাম যে জদ্দিদ ইমান এখন বেকাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন তোমাদের ইমানকে তাজা করতে থাকো শক্তিশালী করতে থাকো শানিত করতে থাকো ইমানের নূর বাড়াইতে থাকো লা ইলাহ ইল্লাহর জিকিরের দ্বারা যত বেশি লা ইলাহ ইল্লাহ বলবে তত বেশি ইমানের নূর বাড়বে ইমানের শক্তি বাড়বে হ্যাঁ ইমান তত বেশি তাজা এবং চাঙ্গা হবে এটা আমরা করতে পারব না চলতে ফিরতে বেশি বেশি লা ইলাহ ইল্লাহ এবং ইস্তেফার দুরশ্রী এগুলো করতে থাকি প্রিয় বন্ধুরা এগুলো আখেরাতে সম্বল কালকে আমাদের বড় বেশি কাজ দিবে আল্লাহ সময় থাকতে আমরা কদর করার আল্লাহ তৌফিক দান করেন ঠিকম <laughs> <laughs> <laughs> اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم كن لنا واجعلنا لك اللهم كن لخير لكل مسلم ومسلمة اللهم احسن عقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما علنا ما أسررنا ما أسرفنا মঞ্জুর করেন আপনি আমাদের উপর রাজি খুশি হয়ে যান আল্লাহ আমরা নষ্ট বরবা জিন্দগি বলা আমাদেরকে আপনি পাক সাপ বানাই দেন নিজ দয়া নিজ করামে আমাদেরকে পবিত্র জীবন নসিব করে দেন অন্তরকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন গুনা থেকে গায়রুল্লাহ থেকে আমাদেরকে পবিত্র করেন হেফাজত করেন আল্লাহ বহু বন্ধরা দোয়া চাইছেন বহু বিষয়ে সকল নিয়ে উদ্দেশ্য পুরা করেন সব মুশকিল আসান করেন সব রকমের বালা মুসিবত থেকে আমাদেরকে নাজাত দেন এবং হেফাজত করেন বিশ্বব্যাপী যে বালা মুসিবত চলতেছে আল্লাহ এর থেকে আল্লাহ বিশ্ববাসীকে আপনি নাজাত দান করেন আল্লাহ মেহরবান মালিক আমাদের প্রতি দয়া করেন মেহরবানি করেন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থ করে দেন যার যে হাজত জরুরত আপনি পুরা করে দেন আল্লাহ আমাদের দেশের স্বাধীনতার স্থপতি আমাদের বঙ্গবন্ধুকে আল্লাহ আপনি মাফেরাতে কামেল নসিব করেন তাকে জান্নাতে বড় মাকাম দান করেন এবং তার সঙ্গী যারা দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছেন আল্লাহ তাদেরকেও মাফেরাত দান করেন এবং জান্নাত নসিব করেন সমস্ত মুসলমান যারা দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন তাদেরকে মাফেরাত দেন তাদেরকে জান্নাত নসিব করেন আমাদেরকেও আল্লাহ জান্নাতের প্রতি পরিচালিত করেন এবং আমাদের জন্য জান্নাত মঞ্জুর করেন অনেক ভাইরা অসুস্থ তাদেরকে আপনি সুস্থ করে দেন বাইরের দেশগুলোর থেকে অনেক ভাইরা দোয়া চাইছেন তাদের সব কষ্ট তকলিফ দূর করে দেন মুশকিল আসান করে দেন 
समस्त दुर्घटना शत्रुदेव हिंसुक हिफाजत करें तमाम दुआ मुनाजात के जुमार नाम शेषे अने अपेक्षा करें हजरत तुम तक बयात कर
Allah Çağır silsiler Tamam Avliya-i Keram O Buzurgan-ı Dinir Barkut Amar Tawba o Bayat ki Kul Karin İman-ı Şat-ı Mittu Manzur Karin Kıyamut-ı Medene Ebu'nun Cennet-i Hazrat Avliya-i Keramir Songo Nasib Kuru Diyen Dev Hayra Bayat Hesan Tara Kutu Din Ekta Somay Kuru Kisi Konu Zunno Allah Bakir Zikir Muzgul Hava La İlaha İllallah Din Şubar Allah Allah Zikir Din Şubar Durud Şurib Ek Şubar Estiğfar Ek Şubar Judi Pura na kurte paren kono karone Dele kompok ke Ek Şubar Ek Şubar Ek Şubar Kuri La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah Sallallahu ta'ala alihi wa sallam La ilaha illallah zikirir mazı mazı Eyvabe Muhammedur Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Cok kur ben Allah Allah zikir Otun bar Allah buli tu Ekbar jalla jalla alo Tar pore Allah namir zikir kur tu tak ben Allah Jalla jalla alo Sallallahu ala nabijil ummi Sallallahu ala nabijil ummi Sallallahu ala nabijil ummi Eta jidhi purtu chanthi eta purtu baran Istighfar Egon Jekunu istighfar purtu baran Astaghfirullah alladhi La ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubi ilhe Tu lomba Astaghfirullah rabbi Astaghfirullah rabbi Astaghfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi Eta o purtu varan Ami maap chai Amar mohan puti palo kari nikot Amar ami aap maap chai Amar Allah nikot Dini amar mohan puti palo Bas Arna ertikar shangkip tafile Allahumma gfirli Allahumma gfirli Allahumma gfirli Allahumma gfirli Ey Allah, ama ki maaf kuredin. Ey Allah, ama ki maaf kuredin. Ey Allah, ama ki maaf kuredin. Devabe istiğfar. Tu, ekta şubida zonuk şomayı tik kuren ibn, de şomayı apni niri birite etminan işte, nişçin de zikir te kurtte paren. Ey, zikir ramul hulu. Fajurun namazır por, magribin namazır por, Bismillah şoh, kul huallar şirip din bar. Surah-i Falak tin var, Surah-i Nas tin var, Purban. Her mağrufik koyu gelin. O ki kitab ise, o çoktu, pustika. Her modde deva ise, ki ki zikir, ki ki amul kora. Sita dek bin, sita mutabik amul kora bin na. Fajur pori, magribir pori, ki suhi babi amul deva ise. Esan namazir sunnutir por, vitirir agi, durakat, durakat, çarrakat, نفل نماز تحجد نیت پور بین تحجد در وقت ایسر پورتی کی شروع ہے سب سے اتم سمجھ لو بہر رات تو شیٹا پال لے تو خوب بھالو 
না হলে অন্তত এসার শূন্যতের পরে পড়ে নি বৃত্তির আগে আগে পড়লে ভালো কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলছেন তোমাদের রাত্রের নামাজের একদম সর্বশেষ রাইকো ভিতির নামাজকে দুই রাগাত দুই রাগাত চার রাগাত পড়ে তারপরে ভিতির পড়লাম প্রথম দুই রাগাত নিয়ত করা তাহাজুদ ও তবা অথবা তবা ও তাহাজুদ সালাম ফিরে তামাম ভুল ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট তবা করা মাফ চাওয়া দ্বিতীয় দুরাকাত তাহাজুদ ও সলাতুল হাজত তো ওই নামাজ পড়ে নিজের দুনিয়া আখেরাতের সব জরুরতের কথা সব চাওয়া পর কথা আল্লাহর কাছে বলা বেশ দোয়া এমন এক জিনিস আশ্চর্য দোয়ার মধ্যে বন্ধ আল্লাহর একান্ত নিকটবর্তী হয়ে যায় আর তো হলো এমনি রাস্তা হাঁটলে তো এটা এবাদত না বক্তৃতা দিলে তো এবাদত না দোয়ার মধ্যে আল্লাহর কাছে আখেরাত চান আর দুনিয়া চান সবটা এবাদত আল্লাহ আমার এই হলুদ লাগবে কাঁচামরিচ লাগবে কাঁচকলা লাগবে এগুলি দেন এবাদত মুলা খাইতে ইচ্ছা করে আল্লাহ আম খাইতে ইচ্ছা করে আপনি ব্যবস্থা করে দেন এটাও এবাদত আল্লাহ আমার লুঙ্গি লাগবে বউ শাড়ি লাগবে দেন এটাও এবাদত ভালো জুতা লাগবে আল্লাহ আমার দেন এটাও এবাদত রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ ইসলাম বলছেন যে তোমার ওই স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেলে এটাও আল্লাহর কাছে চাইবা তার মানে সর্ব বিষয় আল্লাহর কাছে চায় নিও এর দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে একান্ত সম্পর্ক পয়দা হয় কিছু হলে বাচ্চা এসে আব্বার ধরে এটা আমার আইনে দাও রোজ রোজ ধরে বাচ্চার প্রতি বাপের মোহব্বত বাড়ে ও খালি আমার ধরতে থাকে চকলেট আনো কি এটা আইসক্রিম আনো মিষ্টি আনো আম আনো কলা আনো হ্যাঁ চিপস নিয়ে আসবা তো রোজ রোজ বলে এতে মোহব্বত বাড়ে বান্দা আল্লাহর কাছে যত চায় আল্লাহর সঙ্গে তার মোহব্বত বাড়ে আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার প্রতি মোহব্বত বাড়ে এটা এই চাওয়ার চাওয়ের দ্বারা যেও আমার না হলে আমার কাছে চাই কেন বড় আজ এই জন্য খুব দোয়া করা চাই হাতটা মুগাস্ত এক দুই দোয়া জানে আমি এটা কোন ধরনের দোয়া দিল লাগায় দোয়া করা চাই খুব একান্তভাবে নিবিষ্টভাবে মনোযোগের সাথে আন্তরিকতার সাথে দোয়া করা চাই হ্যাঁ আল্লাহ তো ফিক দান যাদের আর জু যে আমি যাতে অলি আল্লাহ হয়ে যাই অলি দুই প্রকার একটা হলো অলি ও শয়তান আর একটা অলি উল্লাহ হয় শয়তানের অলি নাহলে আল্লাহর অলি শয়তানের দোস্ত না হয় আল্লাহর দোস্ত একদিকে তো যাবে আমরা কোন দিক যাব আল্লাহর দোস্ত আল্লাহর অলি হওয়ার জন্য আল্লাহর অলি হওয়ার জন্য গুণা ত্যাগ করা জরুরি ভুল হয়ে গেলে তবা ইস্তেফার করা জরুরি আল্লাহ ওলাদের সঙ্গে জুড়ে থাকা জরুরি বাস আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার জন্য আল্লাহকে নারাজ করার কাজ ত্যাগ করে দিই ভুল হইলে তবা ইস্তেফার করি আর আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে জুড়ে থাকি এইভাবে জুড়ে থাকলে লোক আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেই যাবে